বাংলা অডিও স্টোরি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের গল্প নিজাম কাদির বিল লেখক জরাসন্ধ গল্পটি নেওয়া হয়েছে শতাব্দীর সেরা ভূতের গল্প এই বই থেকে গল্পটি শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ রইল গল্পটি সম্পূর্ণ শুনবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে লাইক দেবেন তাহলে শুরু করছি আজকের গল্প নিজাম কাদির বিল কত আর বয়স তখন ছ সাত বছর হবে তবু চোখ বুঝলে সব চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি মামা বাড়ি যাচ্ছিলাম অনেক দূর যশোরের সীমানা ছাড়িয়ে শুকনোকালে আগাগোড়া হাঁটা পথ বর্ষাকালে নৌকো রাত থাকতে বেরোলে একটা গোটা দিন গোটা রাত তারপরেও বেলা দুপুর আমি হবার পরে মার আর যাওয়া হয়নি দিদিমা বারবার খবর পাঠাচ্ছেন মা বললেন চল দিদাকে দেখে আসবি বয়স হয়েছে তো কবে চলে যান আমি তো ভীষণ খুশি পুজোর ঠিক পরে খাল বিল নদী নালা ধান খেত সব জলে ভর্তি আকাশ পরিষ্কার বেরোবার পক্ষে সবচেয়ে ভালো সময় ঘরের নৌকো মাঝি নটবর সারা বছরের লোক অন্য সময় খেত খামারে কাজ করে বর্ষার দিনে নৌকো চালায় সঙ্গে রইলেন শেষদা শেষদা কলকাতায় কলেজে পড়েন লম্বা ছুটিতে বাড়ি এসেছেন নটবর মানুষটা একটু নড়বরে হুঁকো নিয়ে বসলে আর উঠতে চায় না তার ওপর বয়স হয়েছে চোখেও কম দেখে বর্দা তাকে বারবার হুঁশিয়ার করে দিলেন হাত চালিয়ে যেও নিজাম কাদির বিলটা যাতে সন্ধ্যের আগে পার হতে পারো নটবর ভরসা দিল আপনি ভাববেন না কর্তা সন্ধে হবে কেন দুপুর নাগাদ বিল পাড়ি দিয়ে ফেলব নিজাম কাদির বিলের কথা আমি মার মুখে আগেই শুনেছি ওখানে নাকি কি সব ভয় আছে রাতের বেলায় পার হতে গেলে মাঝিদের দিক ভুল হয়ে যায় সারা রাত ঘুরে বেড়ায় অনেক সময়ে ওপারে আর পৌঁছাতে পারে না শোনা যায় এমনই করে কত লোক মারা গেছে কি যে হয় তাদের কেউ বলতে পারে না তবে সাহস করে কোনো নৌকই সন্ধের পর বিলের পথ ধরে না নটবরের আরেকটা গুণ আছে বেশ খেতে পারে এবং একটু ভালো মন্দ খাবারের দিকে ভীষণ লোক একটা বড় খালের ভেতর দিয়ে নৌকো চলছিল খানিকটা পরপর ভেসাল দুটো বিশাল লম্বা বাঁশ যেন পা ফাঁক করে পড়ে আছে জলের মধ্যে তলায় জাল বাঁধা বাঁশ দুটোর একদিকে একটার সঙ্গে আরেকটা গাঁথা সেইখানে চাপ দিয়ে মাঝে মাঝে যখন জল থেকে জাল টেনে তুলছে একজন জেলে জলের উপর ছটপট করছে মাছ রায়েক সরপুটি পাবদা শোল পোনার বাচ্চা আরো কত কি দেখে দেখে নটবরের জিভে জল এসে গেল রান্নার সরঞ্জাম সঙ্গেই আছে দুপুরের দিকে কোথাও নৌকা বেঁধে তোলা উনুনে দুটো খিচুড়ি ফুটিয়ে নেবেন এই ছিল মার প্ল্যান নটবর বলল কি রকম বড় বড় রায় দেখছেন মা ঠাকরুন মা বুঝলেন তার মনের কথা হেসে বললেন মাছ উঠবার বটি যে আনিনি তাতে কি হয়েছে দাঁড় হয়েছে তো আমি কুটে দেব আপনি ভাববেন না একা নয় এক হালি মোটা রায় এক হালি মানে হলো সংখ্যায় চারটে মা রাধীন চমৎকার নটবরের ভোজনটা শুধু গুরু নয় একটু গুরুতর হয়ে গেল তারপরে বালুইয়ের ওপর খানিকটা গড়িয়ে নেওয়া অনেক ডাকাডাকির পর যখন উঠল তখন বেলা আর বেশি নেই নিজাম কাদির বিল পেরোবার আগেই সন্ধ্যা পেরিয়ে বেশ কিছুটা রাত হয়ে গেল যে খালটা এসে বিলে পড়েছে তার ঠিক মোহনার পাশেই একখানা বাড়ি 
নৌকোর শব্দ পেয়ে সেখান থেকে একজন দরাজ গলে হাঁক দিল নাও কোথায় যাবে সুখচর সারা দিল নটবর সুখচর গলা শুনে মনে হল লোকটি অবাক হয়ে গেছে তামাক টানতে টানতে এগিয়ে এলো নাও বিরা সুখচরে কোন বাড়ি যাবে জিজ্ঞেস করতেই বেরিয়ে গেল এরা মামাদের খুব অনুগত লোক আমাদের না নামিয়ে ছাড়বে না তাছাড়া এই রাত্রিরে বিল পাড়িয়ে দেবার তো কথাই ওঠে না রাতটা তাদের কুড়ে ঘরে কাটিয়ে যেতে হবে এই ছিল তাদের অনুরোধ যাতে তারা নমসূদ্র আমরা বামুন রেঁধে তো আর খাওয়াতে পারবেন না মাকে চারটি চাল ডাল ফুটিয়ে নিতে হবে মেয়েরা সব ব্যবস্থা করে দেবে কত্তাগিন্নি হাত জোর করে ঘাটে এসে দাঁড়ালো না বললে তারা শুনবে না মা মুশকিলে পড়লেন কুড়ে ঘরে কথাটা তারা বাড়িয়ে বলেনি ছোট্ট একখানা পাটকাঠির বেড়া দেয়া খড়ের দোচালা সামনে খোলা বারান্দা আর ওদিকে এক চালা গোয়াল তার মধ্যে তিন চারটে গরু সামনে এক চিলতে উঠুন এর মধ্যে কোথায় উঠব আমরা তবু মাকে নামতে হলো বারান্দায় একটা খেজুরের চাটাই বিছিয়ে দিল তাকে হঠাৎ শুনতে পেলেন ঘরের মধ্যে ফিসফিস করে বলছে বৌটি চাল যা আছে কুলাবে না তাড়াতাড়ি কোন বাড়ি থেকে চারটিখানি ধার করে আনো লোকটি যখন একটা ছোট ধামা নিয়ে বেরিয়ে এলো মা বললে শোনো অবেলায় খেয়ে আমাদের কারো খিদে নেই তাছাড়া এত রাত্রিরে রান্না করা অনেক হাঙ্গামা আমাদের সঙ্গে চিড়ে মুড়ি খইটই আছে তাতেই হয়ে যাবে অনেক বলা কওয়ার পর তাতেই রাজি হল হারান মন্ডল কিন্তু শুধু চিড়ে মুড়ি খাওয়া যায় নাকি গোয়ালে দুধেলা গাই ছিল দুইবার কথা সকালে কিন্তু মন্ডলের বউ তখনই দুই আনল খানিকটা উঠোনের কোণে উনুনে মাকে সেটা ফুটিয়ে নিতে হল কোন বাড়ি থেকে এক ছড়া মত্তমান কলাও জোগাড় করে ফেলল হারান ফলারটা আমাদের বেশ ভালোই জমল কিন্তু তারপর শেষদা বললেন ওখানে থাকা অসম্ভব ভীষণ মশা আর পচা গন্ধ তার ওপর বর্ষার জল নেমে গেছে চারিদিকে দাম জঙ্গল পচতে শুরু করেছে ঘন্টাখানি কি টেকা যাচ্ছে না তার উপরে সারা রাত তাছাড়া শোয়া যাবে কোথায় ওদের ঘর ধরে তো ওই অবস্থা তিনটি ছেলে পিলে নিয়ে ওদেরই কুলোয় না আমরা বললাম কিন্তু ওদিকে যে আবার নিজাম কাদির বিল শেষদা কলকাতার কলেজে পড়া ছেলে ও সব একেবারে হেসে উড়িয়ে দিলেন বললেন ভয়টা কিসের এমন চমৎকার চাঁদমি রাত মেঘ নেই বৃষ্টি নেই ঠান্ডা বিল রাত পোয়াবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব হারান আর তার বউ বলতে লাগলো কাজটা ঠিক হবে না কদিন আগেই নাকি একখানা বিদেশি নৌকো না জেনে ঢুকে পড়েছিল বিলের মধ্যে অনেক রাত্রে তাদের চিৎকার শুনতে পেয়েছে ওরা পথ হারিয়ে জানতে চাইছিল কোন দিকে যাবে শেষদা বললেন জেনে না বলেই জানতে চাইছিল আমরা ঠিক চিনে যাব মার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ছেলের জিদ দেখে চুপ করে গেলেন নটবর সেজকত্তাকে জমের মতো ভয় করে মনে মনে যতই আপত্তি থাক বাইরে মুখ খুলল না আমার বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করতে লাগলো ওদিকে আবার কৌতূহল কম নয় দেখা যাক কিসের ভয় ছইয়ের ভেতর মা আর আমি শুয়ে পড়লাম বাইরে পাটাতনের ওপর শতরঞ্জি বিছিয়ে শেষ দাও একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন গভীর বিল লগি চলবে না পেছনের গলুইতে বইটা হাতে বসে নটবর যতদূর চোখ যায় জল আর জল তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের আলো ঢেউগুলো মৃদু তালে ঘা দিচ্ছে নৌকার তলায় সেই ধক ধক শব্দে আপনি চোখ জুড়িয়ে আসে কত রাত জানি না 
হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল শেষদার হাঁকডাকে ঘুমিয়ে নৌকা চালাচ্ছ নাকি নটবর মিনমিন করে বলল আয়কা না কথা একটু ঝিমুনিয়েছিল ঝিমুনি এসেছিল চোখে জল দিয়ে নাও নটবর চোখে জল দিয়ে জোরে জোরে বৈঠা চালালো শেষদা একবার এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন এ কি করছ নটবর আকাশ থেকে পড়ল কেন কি হলো নৌকা ঘুরে যায়নি তো কি যে বলেন কর্তা ঘুরে আবার গেল কখন আমি তো সোজা সামনের দিকে চলেছি কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল নটবর তা তো চলেছ বুঝলাম কিন্তু আমরা যখন বেরোই চাঁদটা ছিল বা দিকে এতক্ষণে ডান দিকে চলে যাবার কথা বা দিকে রইল কি করে তা আমি কেমন করে বলবো চাঁদ কোথায় যাবে না যাবে আমি কি জানি একটু পরে ফর্সা হয়ে গেল ভোরের আলো ফুটে উঠল পূর্ব দিকটায় শেষদা উঠে ছই ধরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন যা বলেছি তাই ওই তো ওই তো সেই বাড়িটা কোন বাড়ি আরে ওই যে কি মন্ডল যেখানে আমরা উঠেছিলাম সন্ধ্যের পর মা ছইয়ের ভেতর থেকে উকি মেরে বললেন ও মা তাই তো লোকজনের আওয়াজ পেয়ে হারান মন্ডল বেরিয়ে পড়েছিল নৌকো চিনতে পেরে ছুটে এলো ঘাটের ধারে শেষদার দিকে চেয়ে বলল খুব বেঁচে গেছেন কর্তা বিরাম্মন বলে তেনারা কোনো ক্ষতি করতে পারেননি তা না হলে দুগা দুগা বাকিটা মনে করি তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল চোখ বুঝে দুহাত কপালে ঠেকালো আজকের গল্প এখানেই শেষ হলো নৌকা ভ্রমণ খুবই সুখকর একটি বিষয় কিন্তু নৌকা ভ্রমণে গিয়ে যদি এই রকম ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয় তাহলে আর তা সুখকর থাকে না ভৌতিক গল্প শুনতে যতই চমৎকার ভৌতিক অভিজ্ঞতা কিন্তু ততই ভয়ঙ্কর আপনাদের কারোর কি এই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল পরের দিন আবার হাজির হব নতুন একটি গল্প নিয়ে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভূতের থেকে সাবধানে থাকুন ধন্যবাদ